En un pasado video vimos como los Juegos Olímpicos son una excelente oportunidad para proyectar a la ciudad anfitriona como un referente de la modernidad de la época. Asimismo, ya te presentamos los casos más exitosos, aquellos que al verlos te hacen pensar que realmente tu ciudad debería de hacer unos Juegos Olímpicos también. Te dejamos el link en la descripción. Pero hoy te presentaremos los casos más desastrosos, aquellos que por distintas circunstancias no pudieron brillar con todo su esplendor, desde corrupción hasta guerras. Distintos han sido los factores que los han afectado. Quédate para ver estos y reflexionar sobre cómo los Juegos Olímpicos son un arma de doble fin. Esto es Urbanópolis y bienvenido. Empecemos con unos juegos no tan recordados. Sarajevo es famosa por ser la ciudad donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro y hecho que desencadenara la Primera Guerra Mundial. Posteriormente pasó a formar parte de Yugoslavia que después de la guerra que separó el país, se convirtió en la actual capital de Bosnia y Herzegovina, aunque nos estamos adelantando un poco. Hay que recordar que hasta ese momento Sarajevo pertenecía a la República Federativa Socialista de Yugoslavia, pero dejémoslo en Yugoslavia y ya cuando la ciudad fue elegida para celebrar en este caso los Juegos de Invierno de 1984. Al momento de su elección solo contaba con una pista de hielo que no era apta para actividades olímpicas y una estación para esquí y biatlón de fondo en la montaña de Igna. El comité organizador contempló la construcción de nueve sedes para 31 diferentes tipos de pruebas, y entre las obras más destacadas se encuentra el Estadio Coseo, que fue inaugurado desde 1947 ampliando su aforo hasta 45.000 espectadores para poder albergar únicamente la ceremonia de inauguración. Por otro lado, el pabellón de Cetra, donde además de llevarse a cabo la ceremonia de clausura, fue sede para el hockey sobre hielo y el patinaje artístico, además siendo construidos instalaciones para Bobsley y Luch, en el monte Trevich, en pleno centro de la ciudad. Al igual que en los Juegos de Verano se construye una villa olímpica, claramente más pequeña, pero para ello fueron construidos 639 departamentos para albergar atletas y personal de apoyo, además de habilitarse otra villa auxiliar para 500 personas cerca del monte I. También se dispusieron de a departamentos de reciente construcción para los miembros del COI, las federaciones de los deportistas y la prensa, que todas estas construcciones fueron puestas a la venta al final de los Juegos. Esta villa olímpica, a pesar de sonar grande, es muy pequeña ya que alrededor de 1.200 atletas más su personal acudieron a la cita olímpica. Por poner en comparación, los Juegos de Verano celebrados en Los Ángeles ese mismo año recibieron más de 6.000 atletas. Y sí, antes los Juegos Olímpicos de invierno y de verano se celebraban el mismo año. Fue hasta 1994 cuando empezaron a celebrarse por separado, con dos años de diferencia. En temas de transporte, el gobierno yugoslavo facilitó la construcción de más de 160 kilómetros de carreteras para dar acceso a las zonas de montaña donde se realizarían los eventos, así como más accesos a la ciudad. También fue habilitada una ruta ferroviaria especial que conectó Belgrado, la capital yugoslava en ese entonces, con Sarajevo, y el actual aeropuerto de la ciudad tuvo una nueva terminal, además de su ampliación de la pista. Según varias estimaciones, estos juegos costaron alrededor de 177 millones de dólares de la época, unos 455 millones actuales, teniendo una derrama económica de 205 millones de dólares de la época o unos 527 millones en la actualidad. Entonces no hubo un déficit en las cuentas, además de que la prensa internacional consideró esta edición como todo un éxito. Los únicos contratiempos fueron los climáticos, pero obviamente la historia no acaba aquí. Como ya les mencioné en un inicio, Sarajevo formaba parte de la antigua Yugoslavia, pero hoy es capital de Bosnia y Herzegovina. Para llegar de un punto a otro hay que poner en contexto. Durante la década de los 90 tras la disolución de la antigua URSS, países como Checoslovaquia se separaron tranquilamente en Eslovaquia y República Checa. Pero Yugoslavia pasó por una guerra civil que duró en algunas partes hasta 2001, del cual nace el actual país de Bosnia y Herzegovina. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con los Juegos? Tras declarar su independencia de Yugoslavia en 1992, inició una guerra que duraría hasta 1995. Durante ese periodo se priorizó el presupuesto militar, dejando sin mantenimiento las instalaciones olímpicas que estaban pretendidas para hacer un atractivo turístico. Además son recordadas las imágenes donde las pistas de bobsleigh fueron utilizadas como trincheras, así como guaridas para francotiradores. Además en las cercanías del monte Igman fueron colocadas minas antipersonas, y también durante el sitio a la ciudad fueron bombardeadas y dañadas severamente varias instalaciones como el Parlamento, el Estadio Olímpico y el Pabellón de Cetra, que en sus terrenos aledaños fueron utilizados como cementerios. Al terminar la guerra, el gobierno emprendió la restauración de la ciudad que incluyó la rehabilitación del Pabellón Cetra. 
así como la reconversión del estadio olímpico pasándolo a uno enfocado solamente al fútbol. Aún así, la mayoría de las instalaciones ubicadas en la montaña aún permanecen en el abandono total como muestra del pasado tambaleante reciente de este país. Regresemos a los Juegos de Verano donde la ciudad de Atenas recibió la edición de 2004, uno de los Juegos de la Antigüedad y de la Era Moderna, ya que como recordaremos, en esa ciudad también se celebraron los primeros Juegos de la Era Moderna en 1896. La capital griega echó la casa por la ventana para dar a conocer una nueva cara de su ciudad. Regularmente para la realización de los Juegos Olímpicos, los comités organizadores para poder financiarse se valen de la venta de patrocinios, los derechos de transmisión, entre otras cosas. Pero los griegos pensaron, podemos solos. Así que la organización completa corrió a cuenta del gobierno de Grecia donde estimaciones oficiales apuntan a que los Juegos Olímpicos costaron 9 mil millones de dólares. Aunque otros apuntan que costaron hasta 12 mil. Veamos en qué se gastaron ese dinero y qué pasó con las sedes. Recordemos que la última vez que Atenas organizó los Juegos fue en 1896 y poniendo en comparación, en esa primera edición participaron solamente 14 naciones y 241 atletas. En 2004 llegaron a los 214 países y 10.625 atletas. Se habían agregado nuevos deportes y muchos de ellos no eran muy practicados en el país helénico. Así que el comité organizador se dispuso a construir más de 36 sitios que albergaría las diferentes competiciones. Las construcciones no estuvieron exceptas de contratiempos, como fue el caso del centro acuático que en su diseño original pretendía la instalación de una techumbre, que finalmente fue cancelada debido a la falta de tiempo. El resto sufrieron serios retrasos que fueron compensados entregando la mayoría de las obras solo dos meses antes de los Juegos. Asimismo, se mejoró el sistema del transporte público creando el tranvía de Atenas, que conectó a la ciudad con sus comunidades aledañas, muchas de ellas sedes de eventos acuáticos como la vela y el remo. También se conectó el Aeropuerto Internacional de Atenas que había sido inaugurado en 2001. En el sitio antiguo del aeropuerto se construyeron los edificios para albergar eventos de esgrima, las canchas de baloncesto y el estadio de softball. De igual manera, fue ampliado el metro de la ciudad, agregando dos nuevas líneas que conectarían con casi todas las sedes construidas y por último, fueron ampliados los sistemas de carreteras para disminuir el tránsito vehicular, como si eso solucionara el tráfico, pero bueno. Durante los juegos, todos quedaron maravillados con la ceremonia de inauguración, carísima por cierto, donde pusieron agua dentro del estadio para poner un barco de papel, y un niño ondeando la bandera olímpica. Vimos también el regreso de Afganistán tras la expulsión de los talibanes, cosa que hoy en día parece estar al revés, o la primera vez que el mundo se maravilló al ver a Michael Phelps. Pero otra vez, no somos canal de deportes, así que regresemos a la ciudad. En una entrevista en noviembre de 2004, el ministro de Economía griego Kostas Karamanlis declaraba Fueron caros, pero fueron una buena inversión para el país. Ojalá opinara eso 18 años después. Aquí no es culpa del gobierno griego. Bueno, de hecho sí, ya que al financiar los juegos totalmente con recursos públicos tuvieron que recurrir a la vieja confiable. Así es, la deuda. El estado griego adquirió la deuda para pagar los juegos, lo cual no es algo anormal. Todos los países lo hacen. El problema fue que cuatro años después vino una de las peores crisis económicas de la historia y una de sus principales víctimas fueron los griegos, ya que su deuda pública se duplicó en tan solo tres años. Esto derivó en un paquete de austeridades del gasto público que involucró desempleo, falta en los servicios públicos, aumento de los impuestos y claramente la consecuente falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Por mencionar algunos casos tenemos el aeropuerto de Linicon que si bien muchas de sus instalaciones fueron usadas para construir sedes olímpicas, se tenía un plan que pretendía volverlo un aeródromo cercano a la playa, para vuelos privados o un aeropuerto alterno al nuevo Elefterios Venicelos. Pero tras la crisis quedó en un completo abandono aunque custodiado por vallas metálicas ya que durante la crisis personas que perdieron su hogar se refugiaron allí. Las sedes de las competencias acuáticas como clavados y natación, como ya mencionamos, fueron entregados sin una techumbre que estaba contemplada. Al terminar los juegos siguieron funcionando, pero tras la crisis de 2008 fueron abandonados casi en su totalidad, ya que hay zonas dentro del complejo que sufrieron restauraciones como reacondicionamiento de sus piscinas, pero a un lado vemos otra en un total descuido, una fotografía bastante contrastante. El caso más emblemático es el Estadio Olímpico donde se realizó la enorme ceremonia de inauguración que hasta la fecha ha sido tomada como un símbolo de la decadencia y el gasto excesivo que el gobierno griego realizó para estos juegos. Una total desgracia. Para nuestros siguientes juegos nos vamos al caso del gigante asiático China. 
quien realizó los juegos para la edición de 2008. La propuesta de China se contempló para dar una nueva mirada al país que hasta ese momento era considerado como uno más en vías de desarrollo, y pretendía mostrar una nueva cara. Para ello echaron mano de la construcción de 36 sedes olímpicas de las cuales 12 fueron construidas desde cero, donde podemos destacar dos. El centro acuático o mejor conocido como el cubo de agua, una estructura de 65.000 metros cuadrados con dos piscinas, una para natación y otra para clavados, y con capacidad para 6.000 espectadores que puede ser ampliado hasta 17.000. Diseñado por la firma de arquitectos australiana PTW Architects, que contempló un marco de acero donde descansar las famosas burbujas que tras los juegos sufrió un abandono momentáneo, pero fue recondicionado como parque acuático y de hecho utilizado como sede para los actuales juegos invernales de Beijing, como lugar para el inusual deporte del curling. El caso más sonado fue el famoso nido de pájaros o estadio nacional, que fue diseñado por la firma de arquitectos Herzog y de Meuron, y es una de las estructuras de acero más grandes del planeta con 69 metros de alto que utiliza tecnologías para captar agua de lluvia y autolimpiarse, además de la implementación de paneles solares. Tras los juegos ha caído en periodos de abandono, pero siendo reutilizada para eventos como la final de la Supercopa Italiana en 2009, el Superclásico de las Américas entre Brasil y Argentina y hasta, ojo a esto, el Campeonato Mundial de League of Legends en 2017. Además de eso, el estadio podría considerarse en un abandono parcial ya que su siguiente utilización fue la inauguración para los Juegos de Invierno. Hoy en día el Parque Olímpico de Beijing apenas recibe eventos deportivos quedando así como auténticos elefantes blancos. Otras instalaciones como las usadas para el remo o la exhibición de BMX hoy han sido reclamadas por la naturaleza. Pueden encontrarse desperdigadas por la ciudad de estructuras que no han sido vueltas a utilizarse desde la justa veraniega hace 14 años. Con lo que respecta a las infraestructuras, Beijing sí tiene de dónde para presumir. Una de ellas es el Aeropuerto Internacional de Pekín, que cuando su ampliación fue inaugurada en febrero de 2008 con una pista y una nueva terminal, se volvió en uno de los más grandes del mundo con un flujo de 100 millones de pasajeros al año. El sistema de metro de la ciudad china también fue ampliado desde la asignación de los juegos en 2001, pasando de 53 kilómetros a nada más que 198 en 2008, con la construcción de 6 líneas y 82 estaciones nuevas como la que conectaba directamente a la ciudad con el aeropuerto, y con las instalaciones deportivas también, registrando un aforo durante los Juegos Olímpicos de 68 millones de pasajeros. A veces llego a pensar que el socialismo sí funciona. Otro aspecto a considerar fue la contaminación donde incluso la OMS advirtió que las condiciones atmosféricas eran tan malas que podrían provocar serias afectaciones a visitantes y atletas. La solución, la clásica usada por el gobierno chino, mueve a todos a otro lugar donde nadie se dé cuenta. Trasladaron cientos de fábricas fuera de la zona metropolitana, eliminaron más de 200.000 autos del parque vehicular, se impusieron serias restricciones a la circulación durante los juegos y todo esto para que pudieran bajar los niveles de contaminación en un 20%, que fue aceptable para la realización de los juegos. Ya por último no podemos olvidar las protestas que hubo en favor de la independencia del Tíbet, que quería aprovechar que las cámaras del mundo apuntaban a China. Dichas protestas, como eran de esperarse, fueron catalogadas como posibles actos terroristas que fueron suprimidos de manera violenta. También se constató por organizaciones en defensa de los derechos humanos del arresto de varios opositores al gobierno y no bastando con los nacionales, las autoridades llegaron a aprender o rechazar la entrada al país a extranjeros que habían expresado sus posturas contra el gobierno chino o en favor del Tíbet. Con todo esto deja un sabor agridulce con los juegos, donde lo rescatable fue ver a un Usain Bolt en atletismo y a Michael Phelps en natación con sus ocho medallas de oro. Si tuviéramos que repartir medallas a los peores legados de los Juegos Olímpicos, ese sin duda lo tendría que tener Río 2016, que también es recordado por organizar el Mundial de 2014 donde vimos la mejor actuación del pentacampeón del mundo. Para la realización de estos Juegos fueron construidas instalaciones para proyectar la imagen de Río de Janeiro. La construcción del Parque Olímpico costó unos 5.6 billones de reales, aproximadamente unos 1.2 billones de dólares actuales, además del reacondicionamiento de algunas sedes y la reutilización de algunos estadios del Mundial del 2014 para los eventos de fútbol, como el famosísimo Estadio Maracaná que albergó la final de fútbol y las ceremonias de apertura y clausura. En el sector de Barra de Tijuca se dispuso de varias zonas para la construcción de sedes como la Villa Olímpica, los recintos que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos de 2007 
Se reacondicionaron también el Centro Acuático y el Autódromo Internacional Nelson Piquet, que antes albergaba el Gran Premio de Brasil e incluso el Sambódromo, famoso por sus desfiles coloridos del Carnaval de Río, acondicionado para ser incluida en las rutas del Maratón y la Marcha. La Villa Olímpica, situada precisamente en Barra de Tijuca, inició su construcción en 2011 a cargo de la constructora Oderbrecht. Sí, la misma que causó un desastre lleno de corrupción por toda Latinoamérica, en una zona con más de un millón de metros cuadrados. En la construcción de esta villa participaron más de 18.000 personas. Los edificios recibieron una certificación ambiental debido a que el 85% de los escombros que dejó la construcción serían reutilizados y tiene más de 16.000 metros cuadrados de azoteas verdes, así como 75 placas solares para el calentamiento de agua. Debemos decir que la construcción de todas estas sedes fue una de las cosas más caóticas ante las protestas que exigían la cancelación de los Juegos Olímpicos, disputas por los terrenos como si de cena navidad se tratara y claro, nuestra especialidad latinoamericana, la corrupción, que hicieron que la construcción de muchas instalaciones se terminara incluso un mes antes de los Juegos Olímpicos como fue el caso del velódromo. Si esto no fuera suficiente, durante la previa a los Juegos Olímpicos existieron miles de detenciones, algunas veces arbitrarias de pobladores bajo la sospecha de ser potenciales delincuentes. Al más puro estilo clasista y durante la celebración de los Juegos Olímpicos se reportaron incremento en asaltos y secuestros. Y eso no es todo. Una vez terminada vino lo peor. El plan original consistía que una vez terminados los Juegos, la administración y el mantenimiento de las instalaciones deportivas pasarían a control de inversionistas privados, pero al parecer nadie se interesó por lo que el Ayuntamiento de Río asumió el control total de las instalaciones a finales de 2016. Pero debido a un alto coste y que no se preveía un futuro para estos centros, fueron habilitados como centros deportivos públicos donde se celebraban esporádicamente eventos deportivos. Pero como en el caso de la Ciudad Olímpica, los elementos fueron cayendo en el abandono a tal grado que en 2020 un juez dictaminó el cierre de las instalaciones ya que el estado era tan deplorable que suponía un riesgo a la población. Hablamos de goteras en las instalaciones, canchas de tenis con falta de pasto, varillas expuestas a los elementos, desprendimiento de elementos decorativos, entre otras tantas cosas. Y en un giro irónico, el Ayuntamiento de Río dijo que apelaría a dicha decisión. Vaya valientes, ¿eh? Incluso el famoso Estadio Maracaná cayó en abandono, solo que este importante coloso sí fue restaurado para albergar la Copa de América de 2019 y 2021. La Villa Olímpica, por otro lado, comenzó su venta como una zona residencial de lujo que apenas el año siguiente de la justa olímpica solo había vendido 270 departamentos de los casi 4.000 que se construyeron. No conforme con esto, la ciclovía sufrió daños considerables por el oleaje y la falta de mantenimiento, que llevó a la muerte de dos personas en 2018. Otro aspecto a considerar es, de nueva cuenta, la corrupción. En los años siguientes fueron destapados cientos de documentos a raíz del caso Oderberg, donde se dieron sobornos a cambio de adquirir contratos en la construcción de las sedes. A tal grado que en noviembre del 2021 el expresidente del Comité Olímpico Brasileño, Carlos Arthur Nussmann, fue condenado a 30 años por lavado de dinero y compra de votos al Comité Olímpico Internacional para obtener la sede. De esta manera es sin duda alguna Río 2016 uno de los casos que marcará para mal el olimpismo mundial. Estos casos han causado que las ediciones recientes cuenten con cada vez más sedes temporales como lo vimos justamente en Tokio 2020, o más llamativo el caso de los próximos Juegos de París 2024, en donde han apostado por un tercio de sus instalaciones para que sean temporales y las demás ya existentes, y solo una por construirse, y la misma suerte correrá a Los Ángeles 2028. Y ahora cuéntanos, ¿qué otra ciudad debimos incluir en esta lista? ¿Aún te gustaría tener los Juegos Olímpicos en tu ciudad? ¿Qué crees que pase con las instalaciones invernales de 2022 para Beijing? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.